Ja, ganz herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind, jetzt auch zu Brisant. Es gibt noch mal sehr Schönes aus Schweden heute zu berichten. Der kleine Prinz hatte nämlich seinen ersten Fototermin und die Schweden sagen, er sei ganz der Papa. Sehen wir heute ausführlich dann im prominenten Teil unserer Sendung. Aber jetzt schauen wir sonst erst mal auf diesen Tag. Ja, das war ein Fall, der ganz Deutschland gepackt hat. Getroffen und verletzt auch im Kern. Wir sind Tutsche. Das wurde zum stehenden Begriff. Die junge Frau, die an einem Parkplatz helfen wurde, sie wurde zur Heldin erklärt. Sie bekam posthum sogar das Bundesverdienstkreuz verliehen. Und dann folgte dieser aufsehenerregende Prozess, der manches dann in ein anderes Licht gerückt hat. Auch das Bild der jungen Heldin. Heute fiel das Urteil im Fall Tutsche um den jungen Mann, den Deutschland zum Täter erklärt hatte. Und der Prozess, der musste herausfinden, ob er das in dieser Härte wirklich war. Und wir reden jetzt über ein Thema, das viele in Großstädten kennen, die Mieten. In Berlin gehen sie seit Jahren nur in eine Richtung und die zeigt steil nach oben. Das führt zu ziemlich angespannten Situationen auf dem Wohnungsmarkt. Immer wieder gibt es Mieter, die den Eindruck haben, Wohnungen würden quasi freigemacht, damit sie später dann teurer neu vermietet werden können. Diesen Verdacht haben auch die Mieter in einem Wohnobjekt in Berlin-Schöneberg, in dem lange nicht saniert wurde und plötzlich neue Mieter ein- und ausgehen. Und jetzt musste sogar ein Sondereinsatzkommando der Polizei einschreiten. Wir reden jetzt noch mal über ein großes und wichtiges Thema. Der Monat Juni ist nämlich dem großen Thema Organspende gewidmet. Etwas, das so wichtig ist, aber das eben doch immer wieder Vertrauen erfordert. Und ausgerechnet dieses sensible Thema hat in den vergangenen Jahren einen schlechten Ruf bekommen wegen der vielen Skandale. Nun gibt aber eine neue Umfrage Hoffnung und demnach sind wieder mehr Menschen bereit, ihre Organe in Deutschland zu spenden. Und die Geschichte, die wir Ihnen jetzt zeigen von Andrea Schremmack, die zeigt, wie wichtig genau diese Hoffnung ist. Aber auch, wie lange Betroffene in Deutschland immer noch auf Organe warten müssen. Ja, wir hoffen, es ist eine mutmachende Geschichte, auch für andere, die über eine solche Spende nachdenken. Wir werden jetzt prominent in der Sendung. Es gibt das erste Bild vom Baby aus Schweden, von Prinzessin Madeleine. Frisch rausgeputzt ist der kleine Junge zum Fototermin. Frau Sand prominent kommt jetzt. So, jetzt wollen wir es Ihnen wirklich zeigen, das erste Bild. Das ist der erste Office, Sie selber sagen. Auf jeden Fall ist der Papa mächtig stolz. Sieht man hier an diesem Foto, das heißt wohl überall in der Welt, uns geht super, alles gut gelaufen, wir sind glücklich. Der kleine Prinz wurde heute offiziell begrüßt mit Salutschüssen. Ganz schön laut, aber so ist es eben Tradition. Er wird sich daran gewöhnen müssen. Neues gibt es auch von ihm, von Ottfried Fischer, der ist wieder auf der Bühne, trotz seiner Parkinson-Erkrankung oder er würde sagen, mit seinem Freund Parkinson. Es gibt eine Geschichte, die er ganz gern dazu erzählt. Jemand hätte mal zu ihm gesagt, ey, du siehst ja aus wie der Otti Fischer, aber du kannst das ja nicht sein, denn der hat ja Parkinson. Ottfried Fischer ist der Beweis, dass es eben doch so etwas gibt wie ein Neuanfang nach so einer Diagnose. Steh auf, Männchen, sagt man da auch wohl, oder? Wobei, Männchen passt da nicht so ganz. Und jetzt gibt es noch was zu lesen von Schauspielerin Natalia Wörner, die schreibt über die Liebe zu ihrer Heimat Schwaben. Und darin erzählt sie ziemlich Lustiges über ihre Kindheit im Schwabenländle und warum sie dann trotzdem irgendwann richtig Hummeln im Hintern hatte und nur noch weg wollte. Und wie sie heute diese Fernbeziehung lebt und liebt. Übrigens ihre These, Schwebeln ist richtig sexy. Schwebeln ist sexy. Yogi Löw würde ihr wahrscheinlich sofort zustimmen. So, wir machen hier weiter im Ersten mit Gefragt, Gejagt und Alexander Bommes. Da wünschen wir Ihnen sehr viel Spaß und wir würden uns auf Sie dann morgen wieder freuen. Bis dahin, schönen Abend, tschüss.